Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. El Ministerio del Interior entregó 700 osarios en Florencia Caquetá para reubicar a 645 cuerpos de personas víctimas del conflicto armado sin identificar. Te pedimos que bendigas estos osarios como signo de la presencia de nuestros hermanos que han muerto en el conflicto armado de Colombia para que sea un signo de reconciliación y paz entre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Derechos Humanos, aportó 700 osarios para el Cementerio Central de Florencia, en el marco del proyecto Búsqueda de Personas No Identificadas en Cementerios, adelantada por el Ministerio del Interior desde el 2013. El objetivo de esta entrega es ofrecer un sitio digno de reposo final para más de 645 personas, sin identificar que se encuentran enterradas provisionalmente en este mismo camposanto. La importancia de lo que estamos haciendo hoy, que es la entrega de estos 700 osarios que fueron construidos por el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Derechos Humanos, es que sirvan para lugar de inhumación final de las casi 650 personas que se encuentran enterradas en este pequeño espacio. Esta iniciativa se hizo realidad gracias al trabajo en sinergia de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio, la Diócesis de Florencia, encargada de administrar el cementerio municipal y la Alcaldía Local, que aportó la adecuación de la morgue ubicada en el cementerio para su transformación en sala de exhumaciones, con el fin de agilizar este proceso de identificación. Con el aporte de la Alcaldía, 180 millones de pesos con los que se construyó una nueva sala de exhumación, con los aportes del Ministerio del Interior, 80 millones de pesos, eh, a quien agradecemos eh, eh, también el apoyo en todo este proceso. Pues podemos hoy eh, iniciar toda esta actividad que va a terminar precisamente en la identificación de los cuerpos no identificados, los NN que se encuentran en el cementerio central y la entrega posterior a sus familias, que es ahí donde ha valido la pena todo este esfuerzo. El trabajo que se viene haciendo en el cementerio central de Florencia es tratar de colaborar a los tanto Medicina Legal como Fiscalía como a la Alcaldía. En el conversatorio de violencia de género y trata de personas, Sandra Devia, directora de Gobierno y Gestión Territorial, aseguró que la mujer se debe convertir en un fenómeno social, pero para ello es necesario crear una política pública. El objetivo de este conversatorio fue articular esfuerzos dirigidos a elaborar una política pública que permita erradicar la violencia contra la mujer y la trata de personas. En este primer factor trabaja el profesor de la Universidad Manuela Beltrán, Orlando Garay. Evaluar dos variables principales que son la dependencia específica hacia la pareja, dependencia emocional, y las actitudes hacia la violencia de pareja, es decir, la aceptación de la violencia como una herramienta válida para resolver conflictos al interior de la pareja. Viviana Espinosa, de la Secretaría de la Mujer, resaltó el trabajo que puede realizar el distrito conjuntamente con el Ministerio del Interior. Compartir las experiencias, lo que el Ministerio del Interior ha hecho en los entes territoriales, cómo han avanzado y todo lo que el distrito está haciendo y puede aportar en el desarrollo de esas políticas públicas. Para Sandra Devia, la importancia de este espacio radicó en que el tema de la mujer es un fenómeno social que requiere atención con una política pública y por esto el Ministerio quiere articular con la academia y otras entidades el mensaje institucional. Salir de las oficinas, ir a las universidades y recoger metodologías, líneas de base, indicadores, diagnósticos, hacer una articulación de trabajo que sea política pública, pero que a la vez permita que desde la academia se construya con, con una metodología apropiada del tema. El objetivo primordial de Mini Interior es acabar con la victimización de la mujer y construir una visión propositiva, constructiva y productiva, entre otros. Los acuerdos logrados entre la comunidad de Buenaventura y el gobierno se convirtieron en un proyecto de ley que fue radicado esta semana por el ministro del Interior Guillermo Rivera y los habitantes del puerto. Honrando el compromiso adquirido con el Distrito de Buenaventura, el ministro Guillermo Rivera presentó ante el Congreso con mensaje de urgencia el proyecto de ley que pasaría de la palabra a la acción los acuerdos logrados para levantar el paro en el puerto. Los líderes y representantes de la comunidad también honraron su propósito. De ser aprobada la iniciativa, se crearía Fon Buenaventura para promover el desarrollo del puerto con un plan de desarrollo especial a 10 años. El presidente del plan Todos Somos Pacífico, Luis Alfonso Escobar. 
Hay una traducción de, una, de un acuerdo que hicimos con una comunidad que estuvo movilizada y, eh, en Buenaventura y pasamos a traducir ese acuerdo en un proyecto de ley. Ese fue el compromiso eh, del de gobierno eh, nacional. Tres, hora, tres días de trabajo, más de 40 horas seguidas de, de trabajo en esos eh, tres días que nos permitió traducir esto en un proyecto de ley. Los recursos para cumplirlo se garantizarían con fondos departamentales, locales, nacionales, créditos. También se reciben donaciones que se invertirían en servicios públicos, salud, educación, cultura y recreación. Ahora el Congreso debe escuchar, debatir y decidir. Así, todos contentos. La noticia de la semana. El Congreso de la República también recibió el proyecto de jurisdicción especial para la paz que contiene 154 artículos y que comenzará a debatirse en las comisiones primeras de Cámara y Senado. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó los seis capítulos principales. Este proyecto fundamentalmente consta de lo siguiente. Primero, los principios que orientarán el funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz. Segundo, define la competencia material territorial, personal y temporal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo tercero, define los órganos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz y sus respectivas funciones. Cuarto, define el derecho aplicable. Quinto, define eh, la, eh, el régimen sancionatorio y de extradición. Y eh, sexto, los órganos de gobierno y de administración de la Jurisdicción Especial para la Paz. Con este proyecto se está construyendo institucionalidad, afirmó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Nada de lo que hagan los subalternos transmite responsabilidad al más alto nivel general. Como ha hecho Colombia siempre en la discusión democrática, es acotar esa responsabilidad. Y solo habrá responsabilidad del mando si concurre en una serie de condiciones. Esta iniciativa es considerada por el gobierno como prioritaria y la de mayor importancia en la presente legislatura. Cada uno de nosotros es único. Gordos, flacos, altos, bajos, afros, indígenas, artistas, deportistas, músicos, católicos, judíos y todos los demás. Y todos somos iguales ante la ley. Viejos, jóvenes, adultos, lesbianas, costeños, llaneras, raizales, obreros, ejecutivas, campesinos y todos los demás merecemos el mismo trato y protección. Que respeten nuestras diferencias sin estigmatización, exclusión, restricción o preferencias y con iguales condiciones y oportunidades de acceso y garantía de nuestros derechos. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. El camino hacia la paz. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. El Congreso de la República aprobó dos proyectos trascendentales para avanzar en la implementación de los acuerdos de paz, el monopolio del uso de las armas por parte de la fuerza pública y las circunscripciones especiales para la paz. Este acto legislativo, que pasa a cuarto debate en plenaria de Cámara de Representantes, contribuye al aseguramiento del monopolio legítimo de la fuerza y uso de armas por parte del Estado y en particular de la fuerza pública y prohíbe la creación, promoción, organización y financiación de grupos civiles armados organizados o ilegales como paramilitares, autodefensas y grupos guerrilleros. Bueno, yo creo que lo más importante es el mensaje que se le envía al país en el sentido de que hoy quedó demostrado que la coalición que en el Congreso apoya la implementación normativa del Acuerdo de Paz sigue vigente que la paz cuenta con mayorías en el Congreso. El Ministerio del Interior busca encontrar la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre los colombianos a través de la certeza de que nunca más los particulares asumirán la competencia de autoridades del Estado, que es el uso de la fuerza y de las armas. Tras la aprobación del acto legislativo, se garantiza la representación política para los ciudadanos de las zonas más afectadas por el conflicto en la Cámara de Representantes corporación en la que serán elegidas 16 circunscripciones transitorias especiales para la paz en los periodos del 2018-2022 y 2022-2026. Y este proyecto de reforma constitucional lo que hará es permitir que las regiones más golpeadas por el conflicto, las más pobres, las más alejadas del centro del país. De acuerdo con el texto, en cada circunscripción las listas serán con voto preferente e integradas por dos candidatos, 
de los cuales uno de ellos debe ser acreditado como víctima del conflicto. Se aprobó una proposición en la que expresamente se dice que ninguna persona que se haya desmovilizado de un grupo armado al margen de la ley podrá inscribirse como candidato en estas circunscripciones especiales de paz, como tampoco el partido que surja de la desmovilización de las FARC podrá avalar candidatos. Los candidatos deben ser ciudadanos en ejercicio y con domicilio correspondiente a la circunscripción y las personas respaldadas por las organizaciones de víctimas contarán con un reglamento especial que les permita tener facilidades para su inscripción como candidatos. Clic interior. En el marco del cumplimiento a lo establecido en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, CECIVI, realizó la instalación de la Instancia Especial para contribuir a garantizar el enfoque de género en la implementación del acuerdo final, en donde se escogieron las siete mujeres que coordinarán este espacio. Esta instancia permitirá fortalecer el diálogo con las organizaciones sociales y populares de mujeres y contribuir a la construcción de las bases de una paz estable y duradera. Hoy se hace efectivo lo que significa la subcomisión de género, son siete mujeres que se eligieron de todo el país después de una convocatoria amplia, participativa y este enfoque para garantizar que efectivamente los derechos de las mujeres se vean representados en lo que va a significar toda la etapa de implementación del acuerdo final es definitiva para el país. Una de las mujeres que hace parte de la instancia especial, Victoria Neuta, de la Comisión de Mujeres Indígenas de Colombia, expresó que lo importante del enfoque de género en el acuerdo de paz es la inclusión y la igualdad. Y es un gran reto eh, ser la vocera para llevar todas esas apuestas que tenemos desde nuestras autoridades tradicionales, desde nuestros sabios, desde nuestros ancestros, para que realmente este sueño de la paz cada vez lo tengamos más cerca y sea una realidad, porque queremos la paz para nuestras generaciones, la paz para Colombia y la paz para todo el mundo. Victoria Sandino, plenipotenciaria de la CECIVI por parte de las FARC, expresó que las mujeres seleccionadas en la instancia consolidarán los procesos de participación ciudadana. Es la instalación de la instancia de mujeres, una instancia especial para hacerle seguimiento, para hacer propuestas, para presentar iniciativas alrededor de eh, la implementación del acuerdo con ese enfoque que tanto nos costó y que por el cual estamos peleando. Este proceso también fue apoyado por la Embajada de Suecia, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIM, y la ONU Mujeres. Los ministros de Interior y de Agricultura visitaron el resguardo indígena de Coconuco para tratar de resolver el litigio de tierras que se encuentra en este sector. Los ministros escucharon los argumentos de los líderes indígenas sobre sus derechos y ofrecieron soluciones para resolver el enfrentamiento causado por uno de los sitios turísticos más visitados en el oriente del Cauca, que actualmente está en manos de un privado. A eso hemos venido, a, a explicarles a ustedes, a que ustedes entiendan que tenemos toda la voluntad de resolver el problema, pero que tenemos limitaciones de tipo legal. El problema es que nosotros los servidores públicos no podemos comprar con el dinero que es de ustedes un predio o cualquier tipo de bien por encima de la balú. Por su parte, los líderes indígenas siguen reclamando la propiedad de estos terrenos. Cisneldo Avirama, gobernador de Coconuco, explica las razones. Y quizás pues este es un territorio, un terreno que está en todo el, el centro del corazón de la, del resguardo y por eso pues queremos el saneamiento de, del mismo. Y quizás por eso pues la Corte, le, por ese permiso temporal que le dio la comunidad, pues la Corte está argumentando de que eso ya es una serudumbre y quizás nosotros solo fue un permiso temporal que se le dio para que él pudiera acceder al predio. El ministro Rivera finalmente hizo un llamado a continuar con el diálogo con las comunidades indígenas reconociendo sus derechos y no polarizando como lo han hecho recientemente algunos sectores políticos. Gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos la próxima semana aquí en País Interior con más hechos y noticias del Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Feliz resto de semana. Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior.
el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Más información en nuestra página web www.mininterior.gov.co 